ってる司会を務めます NBS アナウンサーの金山泉ですよろしくお願いいたしますさあ V リーグシーズン2が始まりました今回私たちがリグル選手に登場してもらいましょうこの方々ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いいたしますお出しくださいおおはいあ何回もあのその質問をいただいて<笑>そうなんですか<笑>詳しいことはよく聞かされてないんですけど妖精さんが妖精僕がなんかこう出たら面白いっていうわけじゃないですけど<笑> PKB48 として PKB 可愛い,いでしょ開幕もうすぐしますけれどもどうですかシーズンオフっていうのは皆さんどんな風にこう過ごしていたのかなと思うんですがそうですねまあ休む時はしっかりと休んでまあトレーニング期間ではもうちゃんと自分たちの体を作り上げるっていうのをまあ一つともっとしてでまたこの4人 ABC カップで一緒にタイの方には遠征したのでなるほどじゃあもう今日はお互いライバルチームですけれども息の合った4人という感じなんですかねええ、そうですね。それはもちろん。あ、それはもちろん。それはもちろん。そうですよね。皆さん。<笑>もちろん。<笑>なんかのこちらの二人と温度差ないですか。<笑>大丈夫ですか。サントリーの二人と。これから,これから詰めていくというところですけれども。<笑>では。最初のテーマに参りましょう。V リグリュー。チーム分析。<笑>はい、開幕までもうすぐという状況ですが。選手自ら今シーズンのチームの戦力分析を行っていただきます、えー、項目は5項目ブロックアタックサーブレシーブそしてハテナとなっておりまして、えー、それぞれ5段階で評価をしていただきますでハテナの部分にはここが強みだと思うものを入れていただきますまずはパンサーズからではフリップお出しくださいおお。まずアタックが三点五ですかね。はい、ええー、でサーブが四、でレシーブが四点五、でブロックが三。で上のハテナが個性ユニークということになっています。はい、まずアタックからいきましょうか。パーサージ自体は本当に特別攻撃力が高いっていうわけでもないんですけど、やっぱりその。要所で決めたりあとはもう個人技っていうのはまあかなり高いものを持ってるんですけどやっぱチーム一丸となって最後つないでつないだのを決めるんで、えー、まあスパイクに関してはほん、まあ、3.5 とかがちょうどいいかなというーでサーブが4ですねそうですねまあこれは本当にもうジャンプサーブもそうですしフローターサーブって人たちみんな高火率も高いですエースもたくさん取れる選手がいっぱいいるので、はい、もうサーブはうちのチームの一つの武器としてもうこれから伸びしろがあるということでそしてレシーブが 4.5 僕たちは一つの特徴としてはディフェンス力が高いのではないかなというふうに思っていまして、まあ、リベロ、長野選手や伊賀選手伊藤選手を筆頭にそこがリーダーとなって全員が守備の意識が高いので。そこはあの僕らの持ち味だと思って 4.5 にさせていただきました、はい、そしてブロックはこちら3ですか、まあ、うちの,その武器っていうのは1つサーブがありまして、うんまあ、サーブで崩したところをそのここっていう時にはブロックで仕留めたり綺麗なブロックを飛んでレシーブにつなげるっていうそういうところはブロックの1つの武器になってますね。さあそしてハテナのところなんですが個性ユニークこれあの枠超えてますよね5を超えてますよね、はいえー、入りきらなかった入りきらなかった無限大です、はい、無限大、はいはい、本当はもっとこの辺まで行きたいんですけど行きたかったんですかはいバンサーズは年齢層に関わらず皆さんすごいやっぱり個性というか一人一人のキャラクターが濃くてですね、はい、カメラが向けば皆さんなんか何か爪痕を残してやろうという方がばっかりなので、はいうん、ここには個性ユニークってよく書いてますけど、はいまあ、よもっと詳しくば癖が強いと言っていいぐらいですね癖が強い、はい、あそういう表現の方が合っているんだそうですね、まあ、うちのチームはもう癖まみれと言っていいぐらいだと思いますあさあでは続いてサントリーサンバースの戦力分析お願いしますはいあアタックが5そしてサーブが3そしてレシーブが4ブロックが4でハテナはでかさということになりましたこちらは5、はい、小野選手アタックなんですけれどもね
うちのチームはまあムセルスキー選手っていうまあオポジットの選手を筆頭に攻撃力に関してはまあリーグでもトップの数値を残すことができてますし、はいまあ、そこを売りにどこからでも攻撃ができるっていうのがチームの強みだと思いますし、まあ、攻撃力の強い選手が揃ったチームだと思ってます。でサーブが3まあ、サーブっていうところがサンバーズの一番と言っていい課題そうですか、まあ、ミス率との兼ね合いも含めてそこを減らしてなおかつこう効果率をっていう目標があるのでそこはまあこれからを見据えて3っていうところで書かせてもらいましたなんです、ねはい、そしてレシーブが4レシーブ力っていうのは僕らにとっても強みであると思うので。4っていうところを、まあ、自信持って書かせてもらいました、はい、そしてブロックが4っていうか、まあ、レシーブにもつながるんですけどブロックで点数を取ることもできるしブロックでしっかりとタッチを取ってそれからあのポイントにつなげれるっていうのが、まあ、サンバーズの強みでもあったので、はい、4にさせていただきましたさあそしてハテナがでかさと。いうことですか。もしかして5を超えてますか。これはどうですか。超えてますね。あ、超えてますか。はい、これも<笑>でかさというのはこれどういうことですか。まあえっと僕らのチームに一人がえっと2メートル10センチ。はい。でもう一人が2メートル18センチの選手がいまして。はい、ええー。もうそこはあのどのチームにも負けないでかさがあると思いまして。はい。はい、えハテナはでかさということになりました。さあ。続いてなんですが、続いてのテーマはこちらです。両チーム注目の新戦力紹介。<笑>ではまずサントリーから、えー、紹介していただこうと思うんですが、内定選手だった桑田健信選手、高橋瑠衣選手、そして、えー、今シーズン新加入ということになりました藤中総志選手、そして内定選手の山本選手、鬼木選手と。いうことになりますがリベロの藤中総志選手こちらは藤中選手の弟さんでいらっしゃいます、はいはい、兄弟で同じチームでプレーということになりましたけれども、あのー、全然怒ってるわけじゃないんですけど何回も、あのー、その質問をいただいて<笑>そうなんですか<笑>、はい、ですよね、はいええ、コートに立ったら本当に一選手としてしか、あのー、見てないというか。そうなんですね、はい、なので多分皆さんが思ってるよりあの兄弟っていう絡みはないんじゃないかなと思いますちょっとご,ご飯行こうよみたいなのないですかまだないですねあそうですか、はい、でも昔からやっぱり可愛い弟さんだったわけですよねそうですねあの6つ離れてるので、はい、あのよくあの喧嘩する兄弟っていう感じじゃないですねあーでもあの VC 長野からの移籍ということになりましたけれども、はい、何かこう相談とかっていうのはされたんですかそうですね、対談っていうところで、あのー、プロ選手になるので、プロとしてのまあ相談だったりとかは、その対談する前に、まあ、移籍するにはプロになるっていうところがあるので、はい、そういう相談は受けました。さあそれではパナソニックパンサーズの新戦力、こちらでございますリベロ伊藤選手、そしてアウトサイドヒッターの西山選手、同じくアウトサイドヒッターの大塚選手、ミドルブロッカーのエバデダン・ラリー選手、でアウトサイドヒッターのタルミ選手、ミドルブロッカーの西川選手ということになりますけれども、大竹選手、どうでしょう、注目の選手っていうのは。西山選手が今一押しでこれから伸び盛りですごい輝くと思いますすそうですか、はい、若くてで、あとはもう、ジャンプ力がとてもたくすごいんですよね、もう、多分今、チーム一番の最高到達点じゃないかなと思いますどれぐらい飛ぶんですか、えー、355届く選手なんで、もう、よく練習でも,もうブロックの上から、バンバンスパイク打って、バンバンスパイク決めてますね。はい、そしして、えー、さらににパンサーズには新しい強力な仲間が加わったというふうにお聞きしたんですけれども、はい、詳しいことはよく聞かされてないんですけど、はい、だけどパンサーズとバレエをこよなく愛する妖精さんが妖精,、はい、妖,精妖精が妖精さんが、はい、パンサーズを応援してくれるマスコットキャラクターになりましたこちらですか
パンサースとバレーボールをこよなく愛する思いから生まれた妖精、はい、妖精さんですこちら新キャラクター名前は決まっているんですかそうですね決まってるみたいなんですけど、はい、まだ僕らには発表がなくおで、えー、と10月22日の開幕戦、はい、東京グレートベアーズ戦で、はい、このパナソニックアリーナで発表されますおここで発表するという、はい、わ本当にまだ選手誰も知らないですし、はい、ファンの方々も知らないので、はい、そこでみんな名前が知るっていうおちなみにこんな名前じゃないかなって何か予想する名前とか<笑><笑>あったりしますかそうだなこんな名前がいいんじゃないかなっていう、ええ、そうですね<笑><笑>ね、<笑>ちょっとあまりにもこれはね、無茶ぶりすぎたす、ね、<笑>そうですね、僕も一瞬応募しようかなって思ったんですけど、そうですか、はい、名前が1ミリも浮かんでこなくても、今、このいう状態で、<笑>いや、やっぱいいやと思って、やめました<笑>そうなんですね、でもう、まあ、ちょっと僕ら、この名前、本当、開いただけで考えられなかったんで、ちょっと金山アナ、ちょっと考えてもらってもいいですか。はい<笑>私ですか、はい、私がちょっともしかしたら急に変わって採用されるかもしれないあなるほどなるほど、はい、ええ、<笑>これ妖精ですよね、はい、妖精<笑>いきますよ<笑>、はい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってください妖精ですよね、はい、全く思い浮かばない<笑><笑>まっ全く思い浮かばないです。本当に思い浮かばないですよ。これ。僕らも一緒です。五<笑><笑>秒前。四、三、二、一。どうぞ。パンサーズフェアリー。<笑>という名前になるみたいなので。<笑>えー<笑>この名前がいいと思いましたら、えー、公開されたときにあの上の方々ちょっとご検討よろしくお願いします。ええ、可能性ありますよこれ。そうですね。パンサーズと妖精フェアリーって何のひねりもない、はい、いい名前を出していただきありがとうございます。<笑>いやいやいやいやいや。藤中さんどうですか。パンサーズフェアリーいかがですか。いやあのー、すごいストレートなっていう<笑><笑>直球勝負でいきました。そうですね。本当に土直球ですね。ええ、ですね。はい。えーということで<笑>皆さんあの開幕戦で名前発表ですね楽しみにしていただきたいと思いますはい。V リグここで、えー、開幕前のこの段階で気になっている敵チームについてそれぞれ教えていただきたいと思いますではまずパナソニックパンサーズから見て気になっている敵チーム全チーム気になるっては気になりますねやっぱり、はい、僕らにその全チームがライバルなのででもやっぱり隣にいるサントリー、ね、もう去年ファイナル3で敗れました対戦するまですごい期間はありますけど、はい、それまでにお互いどういう状況で来るかどういう状態になっているか分からないですけどサントリーさんは何か隠してると思いますねなるほどやっぱりそこは手の内を見せないっていうのは小野選手どうですかそうですね、まあ、そういうのもあるところもあると思うんですけど、はいはいまあ、こういうところから隠してくるんですよ<笑>あるんや,いや,いやでもそれはもちろんパンサーズにも言えることでやっぱりこう全てを見せないっていういやそんなことないです<笑><笑>中でもどうですかあのサントリーの選手でこう気になっている選手って誰かそうですね、まあ、もうここにいるオフスタイさんも本当に気になるんですけど、はいえー、やっぱもう今年はアライン選手がアライン選手もうまた今年1年間フル回転で戦ったらどうなっちゃうんだっていうのは。ちょっと気になるところですね。僕個人としてもしては同じポジションのアウトサイドの選手が気になりますね。やっぱサントリーだったら藤中選手だったり、はい、まあパス力に定評があると思いますし、攻守このバランスがすごくレベルが高いと思いますし、僕自身がこうなんていうんですかね、何か学べるところはないかなっていうふうにそういう観点での気になるですね。そうですか。はいここ一番の強さっていうのももちろんありますしこうバレー以外の例えばせあの一人の選手に対してどういう声かけをしているのかとかどういう目の配り方をしているのかっていうのがそういうところも含めて、まあ、実はちょっと勉強させてもらってたというか大変恐縮です<笑><笑>あの僕もこういうの慣れないんで
あのいやいやいや僕がいない時に言ってほしかったです<笑><笑>そうですかどういう顔していいかわかんない、えー、ちょっと照れたりやっぱりありますかね、はい、ありますね、えー、で,でも嬉しいですよね、はい、嬉しいですね、えー、サントリーのお二人は、はい、気になる敵チームまず小野選手いかがですか今年は結構、まあ、選手が入れ替わり外国人が入れ替わったりとかそういうチームが結構多いのでリ、はい、ーグ始まってどういう戦い方をしてくるのかっていうのはまあ僕らも戦いながら分析はしていかなきゃいけないかなとは思ってます、はい、個人としては、まあ、JT サンダーズ、吉島、JT サンダーズ、まあ、練習試合をテストマッチを行ったチームなので、去年とやっぱりプレースタイルが変わってるっていう感じた部分もありましたし、まあ、そこから外国人選手が入ってきて、どうアジャストしてくるのかとか、あまあ、監督も新しく外国人監督になって、そうやってくることが変わってきてるなって感じたので、まあ、リーグになって、どういう。スタイルで戦ってくるのかなっていうのはすごい気になっています。JT でこうマークしないといけないなっていうような選手っていうのは誰になりますか。結構総合力で戦ってくるチームで、まあもちろんミドルで小野田選手っていう高い選手がいて、そこをもちろん止めなければいけないなとは思ってるんですけど、はい、誰かを対応するというよりかはやっぱり組織サンバーズとしてその JT 戦っていかなければいけないかなっていうふうには思います。藤中選手はどうですかパンサーズで気になる選手、はい、ちょっとここは気をつけたいなっていう両ウイングスパイカー、まあ今日練習試合やった時もそうなんですけど中本選手と栗原選手、やっぱ一生コートに入っている時ってどっちもバランスよくあのプレーするのでそのなんか狙い目というか穴がこう、はい、なくなっている印象っていうのがすごくあって。そ,そこはまあ、敵からしたらちょっと厄介かなっていう大変恐縮です<笑><笑>なんかこの辺りもお互い探り合いというか<笑>牽制し合いというか、えー、というところですけれどもあのパンサーズ以外で藤中選手が気になっている選手っていうのは、まあ、昨シーズン、えっと、体格を組ませてもらった柳田さんが、まあ、移籍されて。まあ、J テクの方でプレーされるってことで、まあ、今まで、まあ、入団してから敵で戦うことがなかったので、まあ、どういう気持ちとどういうプレーでこう対戦できるかなっていうのはちょっと楽しみですお互いこう特徴って分かってるわけじゃないですかうです、ねはい、こういうプレーが得意とかこういうところは苦手とか、はい、その中で、まあ、ブロックというと小野選手になりますけれどもどうですか止める自信は。もちろんまあ、2年間チーム一緒にやってて、はいまあ、ある程度の癖というか、まあまあ、もちろんそれをこうかいくぐってくるとは思うんですけど、はいまあ、もちろん向こうも僕の癖は知ってると思うのでそこをまあ駆け引きして止めれたなとは思ってますあそのあたり柳田選手と、ね、サントリー、まあ、JTECT とサントリーのまあフルス対決これ楽しみですねちょっとこれはどういう展開になるのかそのあたり楽しみにしたいと思います。はいはい、ありがとうございます続いてのテーマは両チームの広報からとっておきのマル秘写真を入手はいということでチームの裏側を知る広報さんの協力のもと視聴者の皆さんにアスリートではない選手の真の姿を見せたいということで、えー、今日は写真をはいいただいておりますでは早速参りましょうかまずはパンサーズの写真からですこちらマルヒ写真、はい、この写真なんですがこれは大竹選手何の時の写真ですか、えー、10月2日に行われたファン感謝デーの黒氷フェスティバル、はい、2022の時の写真ですあーチームの中で3世代に分けてファンの方々に向けての出し物をやっている時の写真です、はい、まず出ました、こちらこれは大竹選手、中本選手のお二人ですがこれ何何をやってるんですか、ねまあ、僕までとあと一番下の西山君までの8人出し物として PKB48 として PKB48 として、はい、恋するフォーチュンクッキーを踊らせていただきましたそうですかはい、はい、じゃあかわいいでしょういやちょっとね、あのー、非常に強烈な写真ですけれども真の姿です、はい、あこれが真の姿押したくなりますよね、はいえー、<笑>いやでもあの大竹選手アイドルお好きじゃないですか。はい、これちょっとこうハマりそうな感じあったんじゃないですか。いやちょっとやっ、はい、年一やっていいかなっていう。年一ぐらいでいいかなっていうところですか。はい
中本選手、はい、中本選手は耳もつけてますねこれ耳つけてますねつけちゃってますね、えーいつもは隠してるんですけど、あ、いつも隠してる。はい。耳があるんですか。あるんです。あ、じゃあ今も実は耳がある。隠してます。隠してるんですね。はい。これがついてちゃったという<笑>その写真。これが真の姿。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあではお待たせいたしました。サンバーズのマル秘写真こちらでございます。と行きたかったんですが、なんと動画だということでして。あ。これはジャンボリサンバーズ踊るバレーボーラーを皆さん登場してまいりました。皆さんで息の合った。えー、こちら小野選手これはチームの方で最近 TikTok のアカウントが開設されたというところで、はい、反響っていうのはどうですか。反響はわかんないんですけど。<笑><笑>まあ、とりあえずなんかこうチーム内で、はい、僕がなんかこう。出たらなんか面白いってわけじゃないですけど<笑>なんかこう出てくれっていうふうにお願いされることが多かったので、はい、でも小野選手、結構あの、まあ、シャイなイメージがあるんですがどうですか、こういうダンスしてみて、まあ、やれと言われたらやります、はい、自分からはこう<笑>う、ね、<笑>やったりはしないです藤中選手はこのジャンボリサンバーズは登場はされるんですかしないですあしないんですか、はい、なんで出ないんですかいやもういや<笑>いや、そういうあれじゃないから、そういうキャラじゃないから、<笑>バレーボールを、踊りを、はい、いや、バレーボールしてるから、こっちで、<笑> TikTok をこう解説したばかりなので、はいまあ、みんなに見ていただけるように、うんまあ、やっぱ同じ人ばっか出てても、面白くないかなと思うので、はい、なるほど、なるほど、じゃあ、これから藤中選手の登場も、われわれ、楽しみにしたいと思います。<笑>はいはい、ぜひ<笑>登場してください、はいはい、ありがとうございますさあでは続いてのテーマに参りましょう続いては選手の皆さんにぶっちゃけ質問まるっと答えてもらいます、はい、選手の皆さんに聞いてみたいことを番組 SNS で事前に募集たくさんの質問が届いておりますではまず藤中選手へ、はい、今シーズンから弟の宗志選手がチームメイトになりましたが最初に宗志選手がサンバーズに加入することを知ったとき、どんなお気持ちでしたか、またチームメイトとして期待していることはありますかとあの初めて一緒にプレーをするんですよ、今回、この加入してから、はい。どんな気持ちって言われると、分かんないですね、どんな気持ちなんだろうって感じです、僕自身。でも、まあ、ご両親、はい、ご家族っていうのは、嬉しがってるというか、まあ、喜んだんじゃないですか。まあ、その一緒にプレーするっていうことで、まあ、またちょっと違った楽しみができたみたいです。ですよね、大阪で試合が多いんで、でねはい、もう大阪は毎回来るみたいです。そうですか、<笑>でそれは嬉しいと思いますよ、ご両親からしたら、えー、で期待していることっていう質問もこちらありますけれども。はい僕はウィングスパイカーで、はいまあ、彼がリベロなんで一緒に、えー、とサブレシーブをすることが多いんですけど、まあ、そこは、まあ、期待というか、まあ、一緒にちょっと頑張っていきたいなっていう気持ちです、うんはい、さあ続いては小野選手監督がインスタライブで代表に選ばれた時あんまり乗り気ではないとおっしゃっていたのですが代表として試合に出てみて、えー、代表選手として活躍したいって思いましたかまた代表生活どうでしたか、まあ、そうですね最初あ追加招集という形で代表の方に行かせていただいたんですけど、はいまあ、もちろんオフシーズンになると、まあまあ、サンバーズは会社の方と一緒に仕事をしたりとかそういう機会が増える夏場そうなんですけど、はいまあ、将来こう社員として働きたいというところでやっぱそういう勉強もしたいなとは思ってるところだったので、はい、その話をまあ監督にはしてはいたんですけど、まあ、呼ばれたからにはやっぱり代表選手もまあなかなか呼ばれるものではないと思うので、はい、挑戦というか、まあ、呼ばれたからにはやっぱりしっかり代表選手として活躍したいなというか、まあ、活躍しなければいけないかなと思ったので、はいまあ、代表の方には行かせていただきましたさあでは次はこちらでございます大竹選手へアニメを見ることで
エネルギーが湧いてきてバレーボールが上手くなるのに役立っていますかはいの場合推奨事項はありますかということでいただきましたに上手くなることには役立つと思ってない<笑>うもう本当にただ単の息抜きと暇つぶしの一環なんでいやでもまあその息抜きリラックスすることでいいパフォーマンスが生まれていくまあ、そこにつながっていくっていうところはあるんですかね。ああ、そう、多分そういうふ,ふうなものはあると思いますけど、はい、まあ、本当にバレーボールに直結するっていうわけではないんで。んまあ、もう本当に僕の。息抜きとも本当に。さあ、続いての質問はこちらでございます。中本選手への質問。はい、えー、中本選手の英語はとても上手です。勉強のコツがあれば知りたいです。そしてインスタライブとかでよく英語を話しているところを見るのですが英語はどうやって勉強しているんですかという質問英語に関する質問があったんですがということでこちらの質問でございます。How did you feel when you you met your fans outside Japan? ということで、ええ、どうですか私の英語は100点じゃないですか100点ですか<笑>、はいまあ、ただ読んだだけというね。はいえー中本選手からお手本お願いできますでしょうか<笑>お手本僕英語得意みたいになってます<笑>えもうそうそうじゃないんですか<笑>いや。How did you feel when you met your fans outside Japan? おーさすがですね<笑>ちょっと待っていやいやいやいやいやいや<笑>おかしなことになってるこれちなみにどういう意味になるんですかえー、っと外国であなたのファンに会ったときにどう感じてますかっていう意味だと思うんですけど、はい、これでは英語で答えていただいてもよろしいですか<笑>英語で答えるんですかはいそうですね海外の人も見ますしねそうですね、はい、えー、So I'm really happy to、uh, cheering for hours So yeah、uh, So thank you for every day, everything support for me. <laughs> anyway, thank you. Oh! <laughs> ちなみに今日本語で言うと、あ僕が言いたかったのはそのとても応援してくれてとても嬉しいっていうことを。言いましたあ、まあ、いろいろ考えてたんですけど、はい、なかなか出てこなくて、まあ、とりあえずありがとうということを伝えあって言いたかったです<笑>いやでもその気持ちは絶対伝わったと思います<笑>気持ちなんで、えーはい、さあこんなふうに直接選手の皆さんに質問をぶつけますので、えー、どんどん皆さん質問を SNS、インスタグラム、ツイッターに投稿をお願いいたします、はい、ありがとうございます。さあ今週末からいよいよ V リーグ開幕ということになります10月22日そして23日、えー、パナソニックパンサーズは東京グレートベアーズとホームで開幕2試合を戦います、えー、そしてサントリーサンバーズはトーレアローズとこちらもホームで、えー、開幕2試合を行います、えー、サントリーサンバーズは今年からホーム全試合を必ず大阪で行うと。いうことになるんですよね、藤中選手。はい。えー、僕らの拠点が大阪なので、大阪で全試合を見ていただこうと思います。はい。はいえー、そのあたりも非常に楽しみとなってきますけれども、皆さんもぜひ会場に足を運んで生のプレイ全力で応援してください。さあ、それではもう今週末開幕ということになりますので、皆さんから一言ずつ意気込みを頂戴したいと思うんですが、まずは大竹選手。やっと。開幕に近づいてきて、もう今はもう心も体も,もうそっちの方に向かっておりますけど、やっと、まあ、去年、3位という結果で終わり、悔しい形で終わってしまったので、また新規一点、今年はまた新しいリーグと、もうどのチームもすごい力入れてきているんで、まあ、パンサーズはパンサーズらしい、本当、チーム一丸となって、本当に泥臭く拾ってつないで、全員で決めるっていうバレーを、ファンの皆様全員にえお見せできればなと思うので、ぜひ。えー、パンサーズの良さっていうのがすべて、まあ、バレー会場だけじゃなくパンサーズの良さはファン感も含めそれ SNS とかでのすべても見れますけどやっぱバレーボールが一番の仕事なので、えー、パンサーズのすごさパンサーズの良さっていうのを,を会場に足を運んで見に来てもらえたらいいと思いますでまたファンの方々と一緒に優勝を目指して
戦っていきますので、えー、これからも応援よろしくお願いしますありがとうございますやっと、えー、シーズン開幕ということで本当に僕自身心待ちにしていました、えー、昨シーズンは3位という結果で、えー、シーズンを終了しまあやっぱり悔しい気持ちが一番大きい大きくあの残ってましたでその気持ちを常に持ち続けてこのオフシーズンあのチームとして、えー、練習を積んできましたし、まあ、そういうところをこの積んできた練習の成果っていうのをぜひ皆さんにお見せしたいなっていうふうに思ってますそれで、えー、ファンの皆さんと一体となって一丸となって優勝を目指して、えー、突っ走っていきたいなっていうふうに思いますので今シーズンも応援よろしくお願いします今シーズンは3連覇がかかったシーズンになっています2連覇してその勢いを持って3連覇にチャレンジするチームというところで、まあ、チャンピオンだからといっておご、まあ、らず、えー、もうチャレンジャーというふうにして3連覇にチャレンジできるチーム唯一のチームなのでそこは自信を持って最後まで戦い抜きたいと思っています。応援よろししくお願いしますす連覇してますサンバーズは3連覇という大きな目標を掲げて V リーグに挑みます今シーズンはサンバーズのホームゲームすべて大阪で行われますので大阪の会場でぜひ選手たちを後押ししていただいて一緒に3連覇を目指して頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますさあでは最後はみんなで V リーグポーズで締めましょうせーの V リーグありがとうございました。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、V リーグ。